乌城鉴定中心那边有消息了，我过去看看。我跟你一块去吧。一起去吧。去开车。你让他来干什么？老刘啊，小周可是个当警察的好苗子，正直敬业，能动性强。我可不希望埋没这么个人才。你总说怕他跟着我会出危险，可是事情到了这个阶段，你这个当爹的。也总不希望自己的女儿之前的努力白白浪费吧。如果换做我是他的父亲，我会希望他快乐，默默的支持他，让他在自己喜欢的领域里施展自己的抱负。那是因为你啊，没做我父亲。你好，我是中心研究员范丽云。嗯，你好。你们王主任？哦，学校开会，王主任他刚走。啊，我介绍一下，这位是我们队的顾问关洪峰。你好。你好。呃，请问那个视频处理的怎么样？哦，我们对视频做了高解析度的锐化处理，而且做了像素审核。在音频方面，我们消除了暴雨的背景音，你们看看吧。不好意思啊，我现在看这个不太适应。你也去吧。政务是警察不能回避的可以给我们拷贝一份吗？啊，好。我刚才看到视频里凶手所用的凶器，好像是个深色的盒子。嗯，根据车内环境分析，应该是红色的。那这盒子上面好像有文字吧？也许是商标一类的，这个可以还原出来吗？目前整体视频效果已经是我们处理能力极限了。这种局部还原要等王主任回来之后要探讨一下，看看有没有可能找到相对清晰的画面做静态模拟，但结果呢不太好说。嗯，那就拜托了，这个线索对我们侦破案子很重要。关老师，昨天晚上十一点多的时候，被害人的车辆离开了火工俱乐部，一辆银灰色的捷达尾随，捷达遮挡了前后的牌照。银灰色的捷达，会不会就是凶手的车啊？你看看这停车场停了多少辆银灰色的捷达。如果真是凶手的车，那他还算挺聪明的。干脆啊，让技术队把尾随车辆的视频送过来。呃，能不能找到什么排查特征？哎，你好。呵、啊，活不如你，可这既擦去指纹，又不留足迹，车辆也没特征，还折腾好白。这凶手还披着雨衣，什么线索都没留下。不对，这次他搞砸了。是因为拍下了视频。不只是视频
就这一张。在目前的案件中，貌似最无懈可击的证据，就是这个叫安藤的人所提供的近距离的目击陈述。他这上面都是胡说八道啊！还有那是什么指纹 DNA， 那怎么回事啊？指纹和 DNA 都有栽赃的可操作性，相对而言，目击证词可信度更高。我想亚楠也是认识到了这一点。所以才把这页纸抽了出来。看啊，这上写的，辨认人安藤在认真审视了照片后，当即指出，二十七号关宏宇接近其所目击之成年男性。啊，我压根就没去过那狗屁小区。他可是从三十张照片里把你指认。他就是三万个人当中指认的我，他也是胡说八道。哎，这上不有他地址吗？把这人找出来，啊？他提供的住址就是案发的四号楼，而且他是租住的。案发以后不久他就搬走了，现在楼是空的，上哪找这个人？不是，那那查他身份证啊，还有户籍所在地啊。怎么了？查过了，这个人不存在，根本就没有安藤这个人。可是他这上抬头登记的个人信息都是他提供的身份证是假的。我通过公安部做了网上的查询，查到全国叫安藤的人一共有一百七十七个人，其中男性占一百四十八个。然后再通过年龄、籍贯做了筛查，没有一个符合条件。哎，也就是说，我让一根本不存在的人留下了一个无可辩驳的证言之后，这人就人间蒸发了。你有没有想过，他为什么会凭空消失？换句话说，为什么？他一开始就用假身份，因为他一开始就知道自己做的是伪证。假如是这样的话，那他为什么做伪证呢？就是他想陷害我，就算不是他，我想，他跟想陷害你的人应该也存在某些关联。我不管。反正咱们得赶紧把这人找出来。我们现在没有这个人的照片，不过你注意到没有？他对案发当天晚上一路走进小区那些细节的描述，比方说小区的超市没有关门，还有圣诞节的促销广告没有撤等等。你的意思是说，案发当晚，这个人也在曙光四号院？极有可能，所以必须得找到这个人。哥，你现在相信我是冤枉的了吧？我相信你，有个屁用！对了，明天不要在这交接了。为什么呀？亚楠为你这个事儿冒了很大的风险。那这跟在哪儿交接有什么关系啊？你别以为我不知道你为什么选择这个地方。你跟那个叫刘英的有什么关系？什么关系啊？我跟他没什么关系啊，什么关系都没有，他为什么会帮你？关队长，工作期间可以喝酒吗？如果被曝光，恐怕在领导那儿不太好交代吧。
澄清一下啊，我呢就是个外聘的顾问，不算是公安干警这个编制啊。您也别有那么大的对立情绪，我们只是在跟踪报道案件的进展，这样会让老百姓知道，你们一直在努力工作。关队长，你们在物证鉴定中心分析的那段视频，是凶手自己拍的吗？啊，那个就是案发周边路段的监控视频。监控视频是今天送到队里的，而物证鉴定中心的视频是昨天就已经送到了。关队长，何必在这样的小事上蒙我们呢？况且我们已经知道这段视频的存在。如果你不介绍一下情况的话，只会引发更多的猜测。公布出来，没准会对破案有帮助呢。不好意思啊。侦查阶段的保密，无可奉告。嗯。怎么样？有什么进展吗？十七辆车的车主啊，我找了十三辆，其他四辆还在摸，不过基本上都已经排除了。如果说嫌疑最大的，应该就是那辆遮挡号牌的银灰色捷达，我看其他都是无用功。喂，你的高参有什么建设性的意见没有？这不放在里边问话了吗？辛苦了各位啊！咱有什么事儿，我们再通知你，好吧？还有，海港区支队那个叫韩斌的顾问，你要对他特别留心。我对他不是特别了解，只是从直觉上觉得他是个很敏锐的人，有一种说不上来的古怪。捷达车的监控视频已经送去物证鉴定中心了，但是鉴定中心那边在问，在锐化和成像方面有没有什么特殊的要求？主要还是车身细节，加深对比度，看车辆灯光是否齐全。对车辆经过泥泞路段的画面，要清晰化处理一下地面上的胎印，看车身细节是否有刮蹭类的事故痕迹，轮圈尺寸。关队，您看还有什么？啊，还有就是车尾后部是否能够找到用以识别车辆排气量或型号的标识，也就这些了。尽量利用车身的细节，缩小范围。好，我这就去打电话。哎呦，师傅，好家伙，这一堆记者把门口都堵死了，车都进不来，咱是不是那什么呀？叫刘长勇，那他最擅长吗？行，咱们啊，就是对这些记者太手软了。就你上次扣的那个董涵，到现在还缠着我呢。你又被他逮着了。我觉得他可以来咱们队里做跟踪培训。他没问出什么来吧？媒体这样大肆宣扬，甚至渲染案情，可能会导致其他恶性结果。周，周队。车震杀手，疑持破窗器行凶，警方获案发视频秘而不宣，什么意思？这这些记者是跟咱们大网联网了吗？他们怎么会知道我们这儿有视频？说不定啊，咱们去物证鉴定中心时也被跟踪了。那破窗器呢？破窗器？我等会儿，这个破窗器的说法，最早是从哪儿开始的呀？是我和关队在法医实验室讨论过的。都谁知道破窗器的事儿？你、我、高法医，还有这二位。去物证鉴定中心的前后啊，没跟他们提过破窗器的事儿吗？那这消息怎么漏出去呢？我没说。亚楠也一天没离开支队，你看我干嘛呀？韩斌今天一直都跟我在一起
，你总不会以为是我说的吧？哎，老板，刚才你和董涵没多说什么吧？韩斌，你刚才说，如果作案特征泄露出去的话，会导致什么样的恶性结果？我们最好祈祷这种结果不会出现。嗯、我说你是不是见着女的就腿软呀、啊？这么重要的线索你透露给媒体，这不是向凶手播报我们的侦破进展吗？不是我说的，你怎么跟周璇一样，喜欢冤枉我呀？关于监控，我有一个新的想法。啊，你是说扩大调取监控录像的范围啊？那个李迪森从火工俱乐部到案发现场的路线已经还原了，跟踪他的那个银灰色的捷达。我说的不是这个，你有没有想过，年三十晚上，虽然曙光四号院没有不防监控，但我们可以同样扩大调取监控的范围。那个叫安藤的证人有可能在监控里出现，有这个可能。那万一他压根就没去曙光四号院呢？他的目击证言里边提到的港美便利店，还有圣诞促销广告这些细节，都有明显的时间标志。如果他没看到这些，应该不敢这么说。如果他是晚一天看到的呢？那他怎么确定那个便利店是开着门的？这么重要的案子，他敢做伪证，肯定是经过尽可能的审慎的编排。我觉得他在案发现场附近的可能性是非常大的。他长什么样，咱们也不知道。大年三十儿，十点到十一点左右。街上的人应该都已经很少了，有的也只是那些父母带着孩子放鞭炮，独自一个人在街上游荡，多少有些突兀。我们乐观点想，在那个时间段，基本上没有出租车了，曙光里四号院又不通地铁，公交车末班也没了。如果是私驾，我们可以通过监控查到车牌号，再通过车牌号和车的特征找到线索。哥，你确定那家人是十四号晚上被杀的，没错吧？怎么？我没有杀他们，但是有人去杀了。如果监控能拍到安藤的话，那应该也能拍到进出现场的凶手。喂，什么？啊，我这就过来。看来老天爷没有听到我们的祈祷。担心的事还是发生了，是吧？哥。该你做俯卧撑了，增肥吧。
说啊，我这帮你破案也算引火上身了。你帮我拿一下放大镜吧。你看这凶手都跑到我们辖区来作案了。我看这车震杀手是向咱们来示威来了。这事儿你可不能不管啊。来，大家配合一下啊。王克，王克。哎，警察同志，你们只有两人吗？王克，王克，王克。哎，现在没窗户了，盯住了啊。老李，那边也是啊。我不对你动粗，并不是因为你是记者，是因为你是个女人。跟我来吧。哎，想看是吧？来来来，来，看看够啊。不好意思啊，记者同志。我们周队也是因为接连有群众遇害而感到焦虑。不管怎么说，这一系列案件的凶手已经加快了作案的频率，这是不争的事实。从案件的初步判断来看，作案凶器的特征、被害人的身份，以及他们作案的手段，跟之前的四起案件基本上是完全一致的。我们一定会尽全力破案，减少类似悲剧的发生。不过，也希望你们媒体能够如实报道，减少凭空的猜测。至于案件的细节，到时候刘长勇队长会给你们做进一步的解答。好。哎，小文，带他去吧。嗯，同记啊，请吧。很明显，这是一个完全按照媒体公布的案件特征作案的模仿犯。就是因为这前挡风偏了膜，小郑，来把那个拿过来。你看看这凶器，这车窗不是被破窗器击碎的，而且这车里的两名被害者也不是所谓的车震。从被害者随身携带的证件来看，男的叫徐建国，女的叫曹艳茹，两个人就住在北边的小区里，来这儿应该只是回家前停车。那这两人什么关系啊？民政局登记在册的两口子，夫妻呀、啊。啊，都是遭戳刺致死，凶器应该是鞭长为零点三厘米的锥状物。凶器倒是一样啊，不太一样啊。之前几案中，凶手使用过的凶器，不管是不是改造过的破窗器，用于戳刺部分的长度应该不超过九厘米，而这次，死者伤口中最长的罐头伤纵深超过了十二厘米，很明显啊。凶手只注意了凶器形状的吻合，却忽略了长度。那凶手要是想这回推陈出新呢？即便是如此，也不能改变他明显的作案特征。你们看，这车里一片狼藉。凶手在杀害两名被害者以后，并没有重新摆放尸体，也没有重新整理里面的物品。那我们利用媒体对外声称是同一案犯所为，就是希望这两名凶手能够放松警惕。啊。总比让他们了解更多的案件细节要好得多吧？嗯，咱现在不管是不是车震杀手干的，我们辖区内可又多了一起命案。既然不是那个连环凶手所为，那么作为目标的两名被害者
，应该是对于凶手来说存在某种指向性，也可能跟凶手之间有某种内在的联系吧。这个案子不难破，那既然不难的话，哎，捎带手给办了呗。哦，呃，这个这个专案管辖问题是不是得向市局写申请啊？哎，我说老周，你少给我拿支队长的派头啊！我让你帮个小忙，你跟我摆什么谱啊？我跟你摆什么谱啊？我就是担心咱们这专案组的管辖问题，我跟你摆谱。要不这么着吧，啊，咱们都尽力而为，能查多少查多少，能够那个确定的那个嫌疑人呢就抓。不管怎么着，到了晚上呢，这案子就归你们海港支队，啊，这样也省着上那个市局递申请了，是不是？哎，啊，行，靠谱啊，仗义，靠谱啊。那就这样。先查一下两名被害者的工作关系，还有从这个资金状况和社会背景查起。如果不出意外，这个凶手的动机应该就在其中。嗯，行，那咱们提高点效率，分头查，好吧？好，干活。亚楠姐，亚楠姐，周队说今天继续由专案组负责跟进这个案子。但他让你今天把尸体转移到咱们队里去，周巡说的。嗯。啊，小徐，干活吧。行，好嘞。周巡，哎，周巡，哎，把担架抬过来。哎，好嘞。刘队，周队也让您过去一下。那个，咱们既然是暂查这个案子，你说那个涉案车辆和尸体还有必要往队里拉吗？啊？嗯、哦，我是觉得这个尸体吧，高法医身体也不太好，下着大雨跑进跑出的，太辛苦了。办案完毕了。嗯、哦，我在办公室发现他一直在服用阿司匹林。不好意思，啊，出去一下。应该是身体不舒服了。阿司匹林。这两名受害人中，徐建国五十三岁，京港人，交通银行信贷部经理；曹艳茹二十七岁，河北邯郸人，无业。登记记录上显示，这对老夫少妻结婚还不到一年。这两个人呢？是去年十月份登的记，登记的时候还附了一张财产协议，就是在有生之年与徐建国离婚的话，曹艳茹自愿放弃一切财产主张。照这么看，这姓徐的还真趁俩子儿啊。徐建国的工作记录倒是没有什么纰漏，目前能查到的他的房产有两套，五大国资银行都有他的开户记录，已知存款大概是五百多万。我们现在再看一下他的基金理财状况。然后就去古顺那方面跟进。哎，那个曹艳茹从舞蹈学校毕业之后，曾一度留校任教，她是去年初辞的职。呃，和徐建国结婚之后，开了一家广告公司。哦，刑天广告。对对对，案发车辆是登记在徐建国名下的，曹艳茹名下登记的是一辆红色的科鲁兹。曹艳茹的车不在小区里。据她的保姆反映。他们俩的婚姻受到了周围亲戚的一致反对。徐建国那个跟曹艳茹年龄差不多大的女儿，甚至一气之下出了国，在曹艳茹的私人物品里找到了一张存折，不过好像也没剩多少钱。再就是，从银行记录来看，一个月以前，曹艳茹就把银行的存款从三十万提到了二十七万。这是官队啊，找到的典当合同，一条卡地亚手链。一块经典款江之丹墩女表，还有一尊红珊瑚观音像牌件，这三样东西啊，典当价值总共是十六万五。半个多月以前呢，以现金的方式将这笔钱付给了曹月茹
，我和关老师去了刑天广告公司，发现三个月以前听公司与城建集团合作的地面广告项目，所以向华夏银行申请了一笔小额的十万元贷款。但是大概两周前，银行就批准了这笔款项，自监管账户转至城建集团与刑天广告公司的共管账户名下。但是随后就被刑天公司以暂借款的名义给取走了。公司的财务告诉我们，这笔钱是曹艳茹让他们提出现金并且取走的。这好几十万呢，难道他是打算换辆车？这么大笔钱，我们在他住处却没有找到，而且也没有任何记录显示他把钱转到了什么地方或者转给了什么人。二十七万，加十六万五，再加十万，这是多少？五十三万五，那也就是说大数是五十万。那你们觉得这五十万能干什么呀？放了戏子，要抄走的贷款，应该不会是买车，倒像笔应急的钱。老夫少妻，难道是勒索？哎，现在甭管怎么说啊，这人也没了，是钱也没了，所以我认为啊，不排除他生前遭到勒索的可能性。韩冰，你觉得呢？啊？我是问你怎么想的，不好意思，刚才没在听。不过，曹艳茹的车去哪儿了？哎，虽然我不粘这玩意儿，但是这 GPS 是个好东西，至少定位起来方便啊,啊。就是这辆，这光找着车也没用啊。关键谁把它开来的呀？那我去保安那儿看看监控啊，看看能不能找到司机啊。我先去了啊。嗯、我觉得应该是二单元。我感觉是三单元。我转了一圈，这辆车只有右前胎上有泥，估计是拐过来的时候要在路边上的泥地开过来的。之所以这么开，肯定当时对面是停了车的，也许就是晚上小区居民都回来的时候，所以他拐过来就停下了，应该就住在离这车很近的地方。你为什么觉得是三单元？三单元楼门口是个很窄的死胡同，好进不好出，进去之后没法掉头，而这边却相对开阔些。就因为这个？不，因为这个。我猜他以前吃过这个亏。哎，这二位大师要是能告诉我门牌号码的话，哎，我赵金城就天天烧高香拜这二位了。这事儿恐怕要麻烦小周了。不是的，我们家没有车。小区物业楼下有一辆牌照是港 A 四五九五的红色雪佛兰，请问是您的吗？那辆车可把消防通道给堵住了。你们那又没写什么消防通道，对吧？哎，干嘛呀？楼下红色雪佛兰是你的？什么呀？车哪来的呀？我我同学借的。哪个同学啊？就就我同学啊！你干嘛？动！放开我！什么警察也不能乱抓人吧？动！哈，我这监控还没调着呢。嘿嘿
。这小子叫郭灿，自称以前是曹艳茹舞蹈学院的同学，说是曹艳茹借给他的。这车什么时候借你的？就前两天吧。看着不太像。他为什么要把车借你？他，他，可能，反正他平时也不开。嗯，行，让他换个问法。你为什么要找他借车？老师让我给您的。嗨，行，这就好办了啊。我们搜查了郭灿的住处，现金至少到一千多，信用卡是透支的，名下也没有任何储蓄账户。哎，那就是五十万都花了没？筹到五十万到现在，也只用了两个多星期的时间。如果说都买成海洛因的话，那十个国三都抽死了。那就是钱没到国三手里。也许他用这钱来买凶杀人。师傅，这小子以后大了，俩小时还不到呢，嗷的了。给我，给我！没那么容易吧？嗯？对，已经查明白了。被害人曹艳茹为了规避婚前财产协议和情妇郭灿合谋买凶，杀害徐建国，但不知道中间出了什么差错呀、啊？这个曹艳茹把自己也给搭进去了。据了解，他们是通过一个叫黄志强的中间人雇佣的杀手。我们现在已经对这个姓黄的实施了监控，算是以专家组的名义协助海港支队实施抓捕。好，好,好，您放心。哎，嗯。师傅啊，刚进去仨，包括黄志强在里面，别的就没什么动静了。但我觉得会不会里面有其他人？这小区还有没有别的出口？全封锁了。行，我去看看啊。周队，宝贝啊，给我来支酒。给我。辖区内特勤刚给我返回消息。韦伯豪四号楼六零六的咨询室是个幌子，黄志强可是道上有名的中间商，像他这样的人啊，弄两把喷子不是什么难事儿。你呀、啊，还是老老实实把龟壳给背上吧。哎，免了吧，啊，好沉的，穿上倒躲不开了。哎，老关，你就别上去了，好，你也别上去了，在这陪着老关。周队，我们真的不需要申请巡查，还有特警支援啊。两个支队在这荷枪实弹有备而来，再叫增援不怕是笑话啊！各组注意，疏散楼道的居民，行动
心中有泪，挣扎与是非，爱假装不理，为爱赎罪。谁青春无悔，情勇敢一杯，你风他微笑，一光三配，开往白天的。潮汹涌，此消彼长，春暖秋凉，别来无恙。明月当空，乘风破浪，谁心中有泪？挣扎与是非，爱假装无悔，为爱赎罪。青春。白天的夜。